pare că și premierul Nicolae Ciucă este luat prin surprindere de această aberație votată de parlamentari, cea în care, atenție, 9 milioane de români de consumatori sunt obligați să meargă la furnizori, să-și declare reședința sa domiciliul pentru a beneficia de prețul plafonat și sunt aceste clauze scrise, aceste articole, de fapt, scrise în legea votată în Parlament. Gina. Da, Cătălina, este un articol extrem de confuz care i-a bulversat până și pe furnizori și furnizorii au ajuns să spună în urma acestui articol faptul că 9 milioane de consumatori, adică fiecare dintre noi, trebuie să ajungem până la sfârșitul lunii la furnizor să declarăm dacă avem reședința sau domiciliul la respectivul loc de consum dacă vrem să beneficiem de acele prețuri plafonate prin lege la energie. Haideți să arătăm care este exact acest articol. Scrie așa în legea ce a fost adoptată de Parlament și promulgată chiar aseară de președintele Claus Iohannis. Clientul casnic care are atât adresă de reședință cât și adresă de domiciliu poate beneficia de preț plafonat fie la adresa de domiciliu fie la adresa de reședință pe baza unei declarații pe proprie răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preț plafonat pentru un alt loc de consum. Ce se înțelege din acest articol sau ce au înțeles furnizorii care trebuie să aplice legea până la urmă? Haideți să vedem, pentru că a fost tras un semnal de alarmă. Cei de la Asociația Furnizorilor de Energie din România spun așa, că din acest articol se înțelege că furnizorii, până la urmă, nu au de unde să știe dacă un loc de consum este reședință sau domiciliu, ceea ce se poate interpreta că pentru a beneficia de plafonare, toți clienții casnici, adică 9 milioane de proprietari trebuie să transmită furnizorului declarație pe proprie răspundere. Și nici măcar nu există un format al acestei declarații, nu există ce trebuie să spui efectiv în acea exact. declarație, nu există acel formular făcut și pentru cei care sunt în situații speciale, familie monoparentale, cei cu mai mulți de trei copii, cei care au aparate de oxigen acasă. În legătură directă cu noi este domnul Zolt Noghi, este vicepreședinte, Zoltan Noghi este vicepreședinte al ANRE, mulțumim domnule Noghi pentru prezența la decisiv. Și este și domnul Bogdan Bălănișcu din partea PSD. Mulțumim, domnule Bălănișcu, pentru intervenția la decisiv. Domnule Noghi, începem Bună cu dumneavoastră. Ziua. Potrivit acestui articol, spun furnizorii, cei 9 milioane de consumatori trebuie să meargă să facă această declarație pe propria răspundere la furnizor. Așa se va întâmpla? Vom fi puși pe drumuri la ghișeele furnizorilor pentru această declarație pe propria răspundere? Nu am niciun caz. În primul rând, articolul nu este complet. Articolul începe cu o frază care este baza întregii probleme. Și articolul se referă la faptul că fiecare consumator, client final de energie electrică, poate să beneficieze de plafonul de 68, respectiv de 80 de bani, pentru un singur loc de consum. Deci, în primul rând, cei care nu au mai mult de un singur loc de consum beneficiază automat de plafonul de 68 sau 80 de bani în funcție de consum. Dacă se încadrează, bineînțeles, la limitele de consum de 100 de kWh pe lună pentru 68 de bani, respectiv 255 pentru 80 de bani, dacă consumul oricărui client este mai mare decât 255, atunci va beneficia de plafonul de 1,3 lei. Dole, deci, dole, în primul rând, sunt vizați. Da, Furnizorii spun că acest articol este atât de confuz, încât toți cei 9 milioane de consumatori, 9 milioane de români, trebuie să declare unde au domiciliul sau reședința. Ei sunt cei care nu au înțeles acest lucru, sunt cei care trebuie să aplice legea votată în Parlament și spun că au nevoie de lămuriri. Aveți vreo ședință pentru că cerea premierul ca ANRE, adică dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați, să găsiți o soluție. Aveți vreo întâlnire cu furnizorii, mai sunt două săptămâni și se încheie anul. Să găsiți o soluție astfel încât consumatorii este, să nu dea aceste declarații? Este părerea furnizorilor. Părerea mea este că acest articol este suficient de clar, dar vom avea o, o discuție cu furnizorii. Chiar mâine o să avem o întâlnire cu, cu reprezentanții furnizorilor de energie. E important pentru că părerea dumneavoastră, iertați-mă, nu contează dacă furnizorul citește altfel legea, pentru că el o aplică. Dole Furni... Trebuie să fie Furni... clar pentru toată lumea. Din punctul meu de vedere, este foarte, foarte clar. Este foarte clar. Pentru cei care nu au mai mult de un loc de consum, legea, așa cum s-a aplicat și până acum, se aplică și, și, și de acum încolo. Dacă se încadrează în, tari... în limitele de consum, trebuie să aplice uh, plafonul de 68 de bani sau de 80 de bani. Altfel, furnizorul încalcă legea. Dacă am două locuințe, domnule Nochi, 
Una da. în care stau și cealaltă poate să fie nelocuită sau poate să fie dată în chirie. Dacă am două locuințe, trebuie să mă duc să fac această declarație? Dacă pe ambele locuințe contractul de energie electrică este pe numele dumneavoastră, atunci trebuie să vă decideți pentru care dintre cele două vreți să vi se aplice uh, uh, plafonul sau unul dintre, unul dintre plafoane. Poate în locuința în care locuiți, consumul este de, nu știu, 300 de kWh pe lună și nu beneficiați de nici de plafonul de 68 de bani, nici de 80 de bani și atunci puteți să alegeți să beneficiați de plafon pentru uh, cealaltă locuință, dar pentru asta, într-adevăr, trebuie să depuneți o cerere și o declarație pe propriul răspund de la furnizor. Deci toți românii care au mai mult de un contract de uh, furnizare de utilități în domeniul energiei trebuie să meargă la furnizor și să facă această declarație pe propria răspundere. Există un formular tip domnule Nog pe care să-l completăm sau că n-am văzut în lege așa ceva și nu avem norme de aplicare în aceste momente. De asta și această confuzie că 9 milioane de consumatori vom fi puși pe drumuri până de Crăciun să mergem la furnizor. Repet, nu va fi pus pe drumul absolut uh, nimeni sau aproape nimeni, foarte puțin consumatori vor fi nevoiți să depună chiar anul acesta cerere sau declarație. După cum știți, legea a fost publicată în monitorul făcea de abia ieri. Noi în cursul acestei zile vă promit să ieșim cu un comunicat în care încercăm să clarificăm aceste lucruri și cu un model de cerere și un model de declarație pe proprie răspundere, care poate să fie descărcat de pe site-ul autorității și poate să fie folosit pentru a lămuri aceste probleme.